Krzysztof Jezierski, dobry wieczór. Zaczynamy obiektyw. 76 lat temu powstała Armia Krajowa, największe podziemne wojsko w okupowanej Europie. Przejmuje na siebie ciężar walki, walki szeroko rozumianej, zbrojnej, propagandowej, wywiadowczej, walki z okupantem. Mieszkańcy Augustowa domagają się ustawienia fotoradaru przy wjeździe do miasta od strony Lipska. Jesteśmy przekonani, że fotoradar da się tu wprowadzić i że to będzie rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii mogą korzystać z systemu, który zapobiega wypadaniu włosów podczas chemioterapii. Samo poczucie inne, nie ma tego stresu. No, czuję się bardziej dowartościowana. Wierni złożonej przysiędze, bezkompromisowi, gotowi, gotowi zapłacić najwyższą cenę, byle odzyskać niepodległą ojczyznę. Teraz to wszystkie informacje, za chwilę gość obiektywu. O systemie, który zapobiega wypadaniu włosów podczas chemioterapii. Porozmawiam z Bogumiłą Arłukowicz-Czartoryską, specjalistą onkologii klinicznej. Podsumowanie dnia w regionie o 21.30. Do zobaczenia. Uwaga na oszustów. Znów więcej jest prób wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka. Na szczęście większość nieudanych, ale złodzieje nie dają za wygraną i mają coraz nowsze sposoby. Małgorzata Rogatty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Powiedział, że on ma umowę z firmą kurierską, on opłaci kuriera pobraniowego, i który odbierze ode mnie sprzęt. To, że jest pismo i pieczątka, bądź że ktoś telefonuje i podaje się za kuriera, to nie jest jeszcze gwarancja, że to jest uczciwy człowiek. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność. A co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach? Tysiące hektarów zalanych terenów, wielomilionowe straty. Rośliny wyginęły w tych miejscach. Rolnicy walczą ze skutkami podtopień. Wielu rolników nie, nie zdołało zebrać plonów w związku z tymi podtopieniami. Czat atakuje. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy. Po przyjeździe okazało się, że... W mieszkaniu znajdują się trzy osoby dorosłe. Kolejne osoby trafiły do szpitala. Zima i y, ludzie y, zatykają przewody wentylacyjne. Popielec i święto zakochanych jednego dnia. Głosimy hasło przyjdź na popiół ze swoją walentynką. Ponad 100 tysięcy hektarów zalanych pól i wielomilionowe straty. Trwa usuwanie skutków podtopień. Przyczyną są rekordowe opady deszczu, jakie zanotowano w 2017 roku. A z jakimi uczuciami przyjmiemy prognozę pogody na jutro? Zapewne z bardzo ciepłymi, skoro opowie o niej Magda Żakowska. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Chociaż najbliższe godziny będą dość mroźne, to już jutro możemy mówić o przyjemnym i łagodnym obliczu zimy. Tymczasem przyroda daje nam sygnały, że wiosna w tym roku przyjdzie wyjątkowo wcześnie. W wielu ogrodach kwitną nie tylko przebiśniegi, ale do kwitnienia przygotowują się też krokusy, a przyroda nie może się mylić. Oby. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Na koniec przypomnę skrót najważniejszych tematów dnia. Tysiące hektarów zalanych terenów. Głosimy hasło, przyjdź na popiół ze swoją walentynką. I jeszcze zaproszenie na jutrzejszy program Dobrze Wiedzieć. W nim jutro o Grupie Wyszehradzkiej. Jakie ma ona znaczenie dla Polski i dla naszego regionu? O tym jutro o godzinie 17.35. Zapraszam w imieniu Darii Kazuły. Wieczorne wydanie zbliżeń. Natomiast oczywiście jeszcze dziś o 21.30 już za chwilę. Rozmowa dnia. Polecam Państwu. Do zobaczenia.
Dziś jest środa, 14 dzień lutego, godzina 18.30. To jest główne wydanie Panoramy w telewizji Gdańsk. Wieczór, Bożona Lochnawicz, zapraszam na panoramę o to najważniejsze informacje dnia. To były tak tragiczne losy Polski. Rocznica powstania Armii Krajowej. Ta inwestycja jak najprędzej ruszyła. Samorządy o potrzebie budowy obwodnicy metropolitalnej. Zawracajcie się i bierzcie do Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. 76 lat temu, 14 lutego, powstała Armia Krajowa. O Walentynkach na sportowo już za chwilę między innymi opowie Państwu Paweł Rogalski, a ja zapraszam na panoramę o 21.30. Do zobaczenia. Marcin Sasień, witam Państwa i zapraszam na informacje lubuskie. Zaczynamy od skrótu najważniejszych wiadomości. Cała to jest podstawa, żeby później nie być odrzuconym. Walka o szkołę. Rozpowiadanie historii, że te dzieci mają problem z adaptacją w tych szkołach i z mitem. Trudno powiedzieć, jak się sytuacja rozwinie. Sezon grypowy w pełni. Kaszel, tatar, temperatura. Dogadać się, korzystać z energii tej, która jest wytwarzana lokalnie. Energiczna współpraca. Zwraca się to dopiero po 10 latach, ale opłaca się na pewno. Rodzice dzieci, które kończą w tym roku gimnazjum w Żagańskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, chcą, by w tej placówce powstała szkoła branżowa. Dziś to wszystko w imieniu całego zespołu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Ciąg dalszy afery w górnictwie. Cztery osoby zatrzymane. Mamy do czynienia z, ze śledztwem, które dotyczy bardzo ważnej dla polskiej gospodarki branży. Były minister skarbu nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił wniosek prokuratury. Ze względu na to, że w opinii sądu prokurator zgromadził już tak obszerny materiał dowodowy, po stronie podejrzanych nie ma obawy matactwa. Rynek stawia na fachowców szkoły, na zawodowców z klasą. To jest szansa na pewny zawód, ponieważ mamy zapewnione stanowisko pracy. Aktualności poprowadzi Wioletta Grabowska. Minęło 18.30, witam Państwa i zapraszam na aktualności. Cztery kolejne osoby zatrzymane w sprawie nieprawidłowości i korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń. No to teraz kapkę o pogodzie w studiu Ewelina Sobczyk. Witam Cię Ewelinko. Ferie się skończyły, karnawał się skończył. Mnie się narzuca takie pytanie, bo chyba powoli zimy mam dość. <laughs> Kiedy skończy się zima? Przynajmniej, no nie mówię o tej w kalendarzu, no ale ten śnieg za okłami powoli, powoli mógłby odejść w niepamięć. Tak to jest, że zaczynamy już powoli myśleć o wiośnie, bo ten śnieg przestał nam tak naprawdę być potrzebny teraz. Święta za nami, ferie za nami. Ale śnieg popada jeszcze przez kilka dni. Właściwie do końca lutego ta pogoda będzie taka mieszana, będzie dość ciepło, bo temperatury cały czas w okolicach zera i będzie przelotnie padał śnieg. Ale możemy liczyć na jakieś chwile ze słońcem? 
troszeczkę słońca będzie, będzie taka przeplatana po, e, pogoda i właśnie dlatego e, chyba będzie bardziej mokro niż biało. No, no dobrze, ale zawsze słońce to taka namiastka wiosny, także czekamy. <śmiech> Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Więcej szczegółów oczywiście w magazynie Meteo, wcześniej wiadomości sportowe, które przedstawi Krzysztof Wilanowski. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia o 21.30. Jest 18.30. Mateusz Żelazny, zapraszam Państwa na informacje w TVP3 Kielce. Recepta na uzdrowienie oddziału. Niekoniecznie to musi być w pieniądzach. Wykreśleni z kart historii wracają. Wreszcie, po latach. Już mogę mówić oficjalnie o ojcu. Świat dźwięków. Zawsze mnie kręciła gitara elektryczna. Z jednej strony brakuje lekarzy, z drugiej pieniędzy. Jędrzejowska pediatria wciąż zawieszona. Na... To była ostatnia informacja w tym wydaniu. Liczę na Państwa obecność o 21.30. Pokażemy m.in. protest przeciw przemocy wobec kobiet w formie tańca. Zapraszam. Do zobaczenia. Alicja Popiel, witam Państwa. W środę 14 lutego zaczynamy kronikę. Około 45 tysięcy rolników z Małopolski zamiast wniosku złoży jedynie oświadczenie. Pozostali wnioski o dopłaty będą składać przez internet. System jest bardzo intuicyjny, prowadzi wręcz yy, za rękę. Instytucje rolnicze są nastawieni na pomoc rolnikom przy wprowadzaniu danych do aplikacji. Przedsiębiorcy będą mniej narażeni na kontrole podatkowe. Uszczelniamy system, co jest kością dla wszystkich. Czy jednolity plik kontrolny zrewolucjonizuje polski system podatkowy? Dziś Środa Popielcowa w Kościele Katolickim rozpoczyna się Wielki Post. Dla wiernych to wezwanie do pokuty i wewnętrznego nawrócenia. Za chwilę prognoza pogody i Monika Stachurska, po niej tematy dnia, w których gośćmi Słowomira Mokrzyckiego będą Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty i Piotr Pokrzywa z małopolskiego Sanepidu. A następna kronika o 21.30. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dobry wieczór, Józef Szopiński. Najwyższy czas na panoramę lubelską, a w niej oczywiście najświeższe informacje z województwa lubelskiego. Makabryczna zbrodnia jest akt oskarżenia. Zadał jej cztery ciosy nożem w okolice klatki piersiowej. Walka o nienarodzone dziecko. Usłyszeliśmy dwukrotnie, że, że mamy tą alternatywę, żeby dzieciątko się nie urodziło. Rozpoczął się Wielki Post. Wracamy do sprawy brutalnego zabójstwa w Lublinie. W tym wydaniu Panoramy Lubelskiej to już wszystko. Zapraszam Państwa także na wieczorne wydanie tuż po 21.30.
Magdalena Michalak, dobry wieczór. Państwu zaczynamy łódzkie wiadomości dnia. Zapraszam. Bełchatowscy górnicy walczą o podwyżki. Nowej wysokości średniej płacy zasadniczej. Poczta Polska wkracza w erę cyfrową. 23 tysiące listonoszy. Listonoszy, którzy są wyposażeni w, w urządzenia mobilne w postaci tabletów. 76 lat temu powstała Armia Krajowa. Pokazali nie tylko Polakom, ale całemu światu, że naród polski jest gotów oddać życie za wolną i niepodległą Polskę. Pięć związków zawodowych działających w Bełchatowskiej Kopalni wystąpiło do dyrekcji z żądaniem podwyżek i zwiększenia dodatku za pracę. A więcej o sporcie już za chwilę. Magdalena Komorowska czeka na spotkanie z Państwem. Potem oczywiście pogoda i druga część programu Łodzią po regionie. A ja będę czekać na Państwa o 21.30. Zapraszam i do zobaczenia. Tempo wydawania pieniędzy unijnych można zmierzyć, czy może to jest pojęcie względne. To jest właśnie temat, od którego dziś po raz kolejny rozpoczynamy główne wydanie informacji. Marta Gałąb-Kocięcka, witam Państwa. Cenikowa opozycja grzmi, brakuje podpisanych umów na inwestycje dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Chcemy monitorować całą sytuację na bieżąco, żeby nie doszło do utraty tych pieniędzy. Samorząd województwa zdania nie zmienia i wciąż liczy na sukces. Nie ma zagrożeń dla wykonania ram programu operacyjnego w regionie Warmii i Mazur. Dziś środa popielcowa w kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post. Najważniejsze takie przesłanie, najbardziej sztandarowe, do którego dzisiaj się odnosimy, to znaczy wezwanie do modlitwy, postu i jałmużny. 76 lat temu powstała Armia Krajowa. To zgrzeszyła, że powiedziała, że się nie mala. Był strach. Wkładali koledzy, umierali. Dziś oddano hołd tym, którzy narażali życie walcząc o wolną ojczyznę. Ważna data e, historyczna, ale ważna także dla naszej tożsamości. Nie cichną kontrowersję wokół realizacji unijnego budżetu. I to wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w głównym wydaniu informacji, ale oczywiście zapraszam na wieczorne spotkanie z nami. O 21.30 czekać będzie Anna Kubik. Dziękuję, do zobaczenia. Środa, 14 dzień lutego. Katarzyna Skrzyszowska, witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 18.30, zaczynamy więc główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zobaczmy, co dziś w programie. Ekomarzenia czy ekorealia? Chcemy nagradzać tych, którzy zdecydują się zostawić swoje samochody na parkingu pod domem. Więcej środowiska w kampanii wyborczej. Podpisy i popisy. Listy z ich nazwiskami, z numerami PESEL, one są ogólnie dostępne. Zbiórka, którą organizowaliśmy była e, również e, legalna. Czy akcja przeciw więzieniu jest zgodna z prawem? A na koniec zawiłości miłości. Konkretna, zdecydowana. Mieć wartości w życiu przede wszystkim. Czyli jak kochać w XXI wieku. Darmowe przejazdy autobusami dla kierowców i ich rodzin, zakup drona smogowego czy kamer termowizyjnych kontrolujących ubytki ciepła. To tylko niektóre propozycje radnych klubu Razem dla Opola. 
My oczywiście wszystkim zakochanym w dniu ich święta życzymy dużo, dużo miłości. I w tym walentynkowym klimacie kończymy nasz przegląd informacji z regionu. Już za chwilę sport, prognoza pogody i rozmowa dnia. A na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy przed telewizory o godzinie 21. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Minęła 18.30, Maciej Sawicki, witam Państwa i zapraszam na teleskop. Ruszyła zbiórka dla Ukrainki porzuconej przez pracodawcę na przystanku po tym jak w pracy dostała wylewu. W kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Post, dla wiernych to czas nawrócenia i pokuty. I mieszkańcy powiatu poznańskiego od dziś mogą składać wnioski o dopłatę do wymiany pieców, ale o tym powiemy za chwilę. A na początek w teleskopie być albo nie być Ukrainki po tym jak dostała udaru mózgu, a pracodawca wywiózł ją z firmy i wyrzucił na przystanku w środzie wielkopolskiej. No to chyba szczęścia w miłości musimy życzyć każdemu z Państwa. Kolejny teleskop już o 18.30. Serdecznie Państwa zapraszam, a już za chwilę Wielkopolska Warta Poznania. W studiu czeka na Państwa Agata Wojtkowiak. Nowe złoże gazu pod Przemyślem. Papierowe L4 tylko do końca czerwca. Katolicy rozpoczęli okres Wielkiego Postu. Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Pod Przemyślem odkryto nowe złoże gazu ziemnego. Udało się to dzięki nowym metodom badań sejsmicznych. Miłości piękna i dobra Państwu życzę, nie tylko dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia. Minęło 18.30. Barbara Siłkiewicz-Kowalczyk, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie Kroniki. Agenci CBA i prokuratura w zachodniopomorskiej skarbówce. Akcja prowadzona jest w ramach podjętego na nowo śledztwa dotyczącego afery hazardowej. Funkcjonariusze CBA weszli do Urzędu Celno-Skarbowego i Izby Skarbowej w Szczecinie. Szczegóły Mateusz Iżakowski. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. No właśnie, do zobaczenia w kolejnej Kronice o 20.30. Jest 18. Konrad Krakowiak, dobry wieczór. Zaczynamy informacje. Na początek najważniejsze tematy z regionu. Dość zalewanych i dziurawych dróg gruntowych. Mieszkańcy Radomia protestują. Tu przejechać nie można, no to jest skandal. Tu jest tragedia, jak się chodzi. Siedlecka porodówka po remoncie ma ambitne plany. Liczymy na to, iż w 18 roku osiągniemy liczbę 1200 porodów. 
Niebezpieczne przejazdy kolejowe i grzechy kierowców. Lekceważenie znaku stop, włączonych sygnalizatorów. A już za pół godziny w telewizyjnym kurierze warszawskim zastraszanie, drastyczne podwyżki, wyrzucanie lokatorów, czyli reprywatyzacja kamienicy na Żoliborzu. To skandal, mówią mieszkańcy gruntowych ulic w Radomiu. Dowiedzieli się, że w mieście zostanie utwardzonych asfaltem jedynie 17, a nie 68 dróg. Protestujący tonąc w błocie zapraszają radnych do siebie. Dziękuję za uwagę. To wszystko teraz na informacje ze stolicy o 18.30. Zapraszam w imieniu Grzegorza Miśtala, a my ponownie widzimy się o 21.30 w podsumowaniu dnia. Do zobaczenia. Jest środa, 14 lutego, minęła godzina 18.30. Rozpoczynamy telewizyjny kurier warszawski. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam. Co przed nami? Będą nowe przystanki. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy zakończy się remont linii obwodowej. Cały czas odkopujemy kolejne bunkry. Zastraszanie podwyżki czynszów i wyrzucanie lokatorów z mieszkań. Jutro komisja zajmie się reprywatyzacją kamienicy przy Lutosławskiego. Z czymś tak dramatycznym, drastycznym przypadkiem się nie spotkaliśmy do tej pory. Na początek pytanie, kiedy pociągi wrócą na linię obwodową pomiędzy Dworcem Zachodnim a Gdańskim. Kolej chwali się co prawda postępem prac, ale data przywrócenia ruchu wciąż nie jest znana. Tylko teraz dziękuję za uwagę, miłego wieczoru. Do zobaczenia. Paweł Wilk, dobry wieczór. Zapraszam na Fakty w środę. Dziś u nas. Władysław Frasyniuk zatrzymany. Usłyszał zarzuty. Wrócę jako ten przedstawiciel polskiego społeczeństwa, który miał odwagę stanąć w obronie wolności. Podejrzany wcześniej dwukrotnie nie stawił się na wezwania prokuratora. Policjanci ranni podczas ścigania złodziei. Jechał pod prąd, taranował ba barykady. Chcieli drzewa, poleciały głowy. Dymisję w Urzędzie Miasta. Złożyli rezygnację spełnionych przez siebie stanowisk. Władysław Frasyniuk zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Jest podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Dolnośląskie miasta okiem opozycji. W ramach naszego cyklu dziś w rozmowie faktów o Jeleniej Górze gośćmi programu będą Ewa Zdzienicka z Partii Porozumienia i Paweł Wilk z Kukiz 15. Oczywiście goście z Jeleniej Góry. Zapraszamy na 18.50, a wieczorne fakty o stałej porze o 21.30. Zapraszam na nasze programy. Do zobaczenia.